En el marco de la firma del Acuerdo Político de Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, encabezado por el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el firmante más repudiado por los presentes fue Domingo Baena Corbala, expresidente municipal de Jaltipan por el PAN, diputado local plurinominal de la pasada legislatura por el mismo partido y ex líder estatal también del Blanquiazul. Baena Corbala desertó del PAN días antes de la elección de gobernador de 2016 y al presentarse en el evento morenista, fue increpado por los representantes del municipio que ahora gobierna su sobrino, Miguel Ángel Baena Viveros. aquí denunciar, denunciar errores de una calaña de ese tipo que provoca levantamientos y desaparecer a las familias y por eso desaparezco que quede como prueba, yo soy de Jaltipan y tengo a mi familia y no vivo de los partidos, soy humildemente un antropólogo que estoy al servicio de la comunidad, así que rinda cuenta y que saquen a ese asesino ¿Por qué? Porque estamos sufriendo pobreza, desempleo, negocios que están pagando cuotas por el, el crimen organizado, gracias a que las policías no nos dicen nada, todo lo tapan. Ahí tiene a su sobrino, a Miguel Baena, y no trabaja por la comunidad. Es una familia a la que no le toca. Nadie quiso hacerse responsable de la presencia de Domingo Baena en la reunión morenista. La diputada Rocío Pérez, del municipio de Cozolacaque, se deslindó de la invitación al expanista. No quiero en ningún lamento ni se ninguna invitación al señor. No sé por qué descubra el interés. No se queremos saber por qué lo invitó. ¿Quién es? ¿Quién lo invitó? ¿Descubra lo que él tiene? ¿Quién lo invitó? ¿Descubra lo que él tiene? ¿Descubra lo que él tiene? ¿Descubra lo que él tiene? Y finalmente, al ser entrevistado Baena Corbalá, dijo que es un honor unirse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. También dijo quién lo invitó. Bueno, para mí es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador. Él es un político que ha sido un referente en la política mexicana, donde lo que él nos ha anunciado, la verdad que como mexicanos nos hemos dado cuenta que efectivamente tenía razón. Muchos coincidimos en que Andrés Manuel López Obrador sea nuestro presidente en el próximo 2018. Yo recibí la invitación expresa del diputado Amado, que me mandó a decir que Andrés Manuel quería que estuviera yo aquí. Por cierto, respecto a la situación del municipio que gobernó, donde casi a diario se presentan asesinatos, secuestros y extorsiones, Baena Corbalá aseguró. Sí, efectivamente. La verdad que se ha dejado de hacer mucho en el tema de seguridad en los tres niveles de gobierno, en el municipal, en el estatal y por supuesto también en el federal. El que hoy esté un sobrino mío, bueno, es producto de las circunstancias. Somos parientes, pero ya políticamente estamos totalmente separados.